আজ আমি দেখাবো আপনাদের আমাদের দেশের বাড়ির বাতেন কাকার সিঙ্গারা এটা আমাদের দেশের বাড়ির এক বড় ঐতিহ্য আমাদের দেশের বাড়ি হচ্ছে নরসিংদীতে নরসিংদী গ্রামের ভিতরে একটু ওইখানে এই সিঙ্গারাটা খুব নাম এটা বাতেন কাকার সিঙ্গারা বলি আমরা ওটা এই সিঙ্গারাটা মানে যেদিন আমাদের বাসায় আসতো সেদিন এক ধরনের পার্টি হতো আমাদের বাসায় বা কোনো পার্টিতে আমরা ওনার সিঙ্গারাটা অর্ডার করে নিয়ে আসতাম তো খুবই সিম্পল এবং খুবই সহজ গড়ে যা আছে এক্সট্রা কোনো সবজি টবজি কিছুই লাগে না এর ভিতরে গড়ে মোটামুটি যা আছে তা দিয়ে এই সিঙ্গারাটা বানানো সম্ভব হ্যাঁ কারণ এর ভিতরে যে সবজিটা এটা খুবই সাধারণ একটা সবজি দেওয়া হয়েছে কিন্তু খাইতে খুবই মজা এবং অনেক টেস্ট আপনারা বানায় খাইয়া দেখলে বুঝতে পারবেন তো চলুন দেখি কিভাবে বাতেন কাকার সিঙ্গারা বানানো হয় সিঙ্গারা বানানোর জন্য এখানে আমি তিন কাপ ময়দা নিয়েছি কাপটা হচ্ছে একটু বড় সাইজ এই হচ্ছে কাপের সাইজটা এই যে এটাতে আমি তেলও নিয়েছি হ্যাঁ তো এখন আমি তেল দিয়ে আগে ময়দাটা ভালো করে মন দেব তার আগে আমি এক চামিচ কালি জিরে দিয়ে দিচ্ছি আর আমি এখানে লবণটা পরিমাণ মতো তো তারপরে মোটামুটি একটা আইডিয়া দিচ্ছি এখানে আমি এক চার চামিচ চার চামিচের এক চার চামিচ লবণ দিয়েছি আগে লবণটা আর কালি জিরেটা ভালো করে ময়দার সাথে যাতে ভালো করে মিশে এরকমভাবে মাখিয়ে নেব লবণটা ভালো করে না মিশলে কোথাও কোনো জায়গায় কট লবণ লবণ লাগবে কোথাও লবণ ছাড়া থাকবে সেই জন্য লবণটা খুব খেয়াল রাখবেন যাতে ভালো করে ময়দার সাথে মিশে এখন লবণটা মিশানো হয়ে গেলে হ্যাঁ আপনি কী করবেন এইখানে যে তেলটা নিয়েছি এখানে আমি এক কাপ তেল নিয়েছি প্রায় এক কাপ তেল পুরোটা একবারে দিবেন না বা লাগবে কিনা এটাও শুট না আমি দেখাচ্ছি কোন পরি পর্যন্ত পর্যন্ত তেলটা লাগবে অল্প অল্প করে জাস্ট এই যে প্রথম অতটুক দিলাম দিয়ে ভালো করে মিশাবেন হ্যাঁ আপনার আইডিয়াটা হচ্ছে আপনারা যারা বাপা পিঠা তৈরি করেন বাপা পিঠার মধ্যে যখন পানি দেওয়া হয় পানিটা কিন্তু যখন মিশানো শেষ হয়ে পর্যায়ে চলে আসে তখন এই যে এইভাবে মুট করলে এই যে দেখেন এখন কিন্তু আমার একটা দলা বাঁধ নেই এটা জোর জোরা হয়ে পড়ে গেল কিন্তু এরকম দলা বাঁধতে হবে আমি যে তেলটা দিয়ে মন দিচ্ছি সেই তেলটাও ঠিক খেয়াল রাখবেন যে এরকম যাতে হাতে যখন চাপ দিবেন তখন যাতে এরকম দলা বাঁধে হাতে ঠিক এই পরিমাণে তেলটুক লাগবে এই জন্য তেলের পরিমাণটা আমি এক পড়ে এখানে বললাম না আর যে সিঙ্গারাটা আমি তৈরি করতে যাচ্ছি এটা রেস্টুরেন্ট স্টাইলের একটা সিঙ্গারা হবে এটা হচ্ছে আমরা যখন স্কুলে লেখাপড়া করতাম আমাদের দেশের বাড়িতে তখন আমার এক আঙ্কেলের দোকান ছিল বাজারে তো ওই আঙ্কেলের দোকানে তখন দুই টাকা করে ছিল সিঙ্গারাগুলো হ্যাঁ ওই স্টাইলের সিঙ্গারাটা আমি তোলার চেষ্টা করব তো একদম সিম্পল সবজির পরিমাণও তেমন কিছুই থাকবে না এর মধ্যে শুধু আমি এখানে সিঙ্গারাটার জন্য শুধু সবজির ভিতরে শুধু আলুটা ইউজ করব হ্যাঁ আর বাকি কি থাকছে একটু পরে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের যখন আমি সবজিটা তৈরি করব তখন তো এখন আমার ময়দাটা কীরকম মাখানো হয়েছে একটু খেয়াল করি এই দেখেন দেখছেন এরকম যাতে আমি মুট করে নিলাম নেওয়ার পরে যখন আমি এটা মুট ই করবো এই রকম যাতে আমার দলাটা হয় এই পর্যন্ত তেল লাগবে আমার কিন্তু তেল এখানে রয়ে গেল এই তেলটা আমি এখন ইউজ করব না এখন আমি যে তেল টুক দিছি এই তেল টুক ভালো করে ময়দার সাথে মাখাবো খেয়াল রাখতে হবে যাতে ভালো করে ময়দার সাথে কোনো জায়গায় সমান পরিমাণ মাখানো হয় কোনো জায়গায় যেন কম না হয় মাখাটা এটা মাখানো শেষ হলে পরে আমি এর মধ্যে পানি অ্যাড করব আর পানি অ্যাড করার যে নিয়মটা সেটাও আমি মাখানোর সময় আপনাদের বলবো তো আমার মোটামুটি মাখানো হয়ে গেছে এখন আমি পানিটা অ্যাড করব পানিটা আমি গ্লাসে পানিটা নিয়েছি প্রায় এক গ্লাস পানি কিন্তু এক গ্লাস পানি এখানে আমার লাগবে না হ্যাঁ পানিটা আমি আস্তে আস্তে দিব অল্প অল্প করে কারণ একবারে পানিটা দিলে এক কথা হচ্ছে এটা আইডিয়া করতে পারবে না যে কতটুক পানি লাগবে এক কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যেই পরিমাণে আমি খামিটা যেরকম নরম করব সেই জন্য কতটুক পানি লাগবে এটা একবার তো মাখানোর সময় অল্প অল্প করে দিয়ে দিলেই ভালো হয় 
আমি এটা কিন্তু খুব একটা শক্ত হইব না এই আপনার রুটি পাওয়াটা যে এরকম হয় এরকম যদি এরকম খামিটা তৈরি করা হয় ঠিক কাছে কাছে ওই রকম তার যদি একটু পরিমাণ হালকা পরিমাণ একটু হার্ড করবেন রুটি পাওয়াটার থেকে আর অবশ্যই এটা ভালো করে একটু মথে নেবেন কারণ যতটা মথ দেন ঠিক শিঙাটা ভাজার পরে ওটা যখন আপনি মুখে নেবেন ঠিক ওই পরিমাণ সফট হবে পঞ্চি পঞ্চি একটা ভাব থাকবে এরকম পর্যন্ত এটাতে পানি ইউজ করবেন তা এক গ্লাস পানির মধ্যে আমার এই যে এই পরিমাণ পানি রয়ে গেছে তো এই এখন আমি এটা অন্তত তিরিশ মিনিটের জন্য রেস্টে দেব আর তিরিশ মিনিটের মধ্যে আমি এটার পোটটা তৈরি করব। চলুন দেখি কিভাবে পোটটা তৈরি করা হয় আমার কড়াই গরম হয়ে গেছে এখন আমি তেল দেব তেলটা মোটামুটি সবজি দেখে আপনারা সবজির পরিমাণ বুঝে তারপর তেলটা ইউজ করবেন এটা ভাইঙা বলার কিছুই নেই সবজি দেখলে তেলের পরিমাণটা মাথায় চলে আসবো আপনাদের তো তেলটা একটু হালকা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো তারপরে আমি এখানে পাঁচফোরণ সম্ভার দেব এটা সিঙারার জন্য সিঙারার মধ্যে যখন আমি পাঁচফোরণ সম্ভার দিই তখন ওইটা যে গ্রামটা ওই গ্রামটা খুবই ভালো আসে পাঁচফোরণটা আমি ভালো করে তেলের সাথে মিশাবো আর এটা ফোটা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব কারণ এটা ফুটে এটা যে গ্রামটা আছে এটা নাকে আসবে একটু হালকা হালকা তখন বুঝতে হবে যে এটা ভাজা হয়ে গেছে সেই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে সবজিটা দিয়ে দেবো মিনিট খানিকের মতন এটা মিডিয়াম না চলার রাস্তা মিডিয়াম থেকে একটু হালকা কম থাকবে ফ্রেমটা এই ফ্রেমে আমি এটা আমি ভাজবো হয়ে গেছে আমার এটা ভাজা এই ফুটতে সে খেয়াল করেন সত্যটা পাবেন এখন এই পর্যায়ে আমি সবজি শুধুমাত্র আলু ইউজ করব এখন আমি আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেবো আলুর পরিমাণটা এখানে আমি বড় বলা হয় নাই এখানে আমি বড় সাইজের পাঁচটা আলু ইউজ করছি এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দেবো হচ্ছে লবণ যাবে যে রান্না করবে সেই করতে পারে লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণটা হলুদটা ভালো করে মিশিয়ে এটা আমি কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিব আর আলুতে এমনি তো পানি থাকে পানিটা আমি বাইরে থেকে কোনো পানি দিই নেই এখানে আলু থেকে পানি ছাড়বি সেই জন্য পানি ইউজ করলাম না আমি এটা কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে দিব তো পাঁচ মিনিট পরে আমরা চলে এসেছি এখন আমরা দেখব যে এটা কতটুকু সিদ্ধ হয়েছে আমি এই পাঁচ মিনিটের মাঝখানে দুইবার এটা খুইলা নাড়া জায়গা করে দিয়েছিলাম যাতে পুরা টোনা না লাগে বা ঠিক মতন সব দিকে পা সিদ্ধ হয় রসুন বাটা এটাও এক চামিচ এর মধ্যে দিয়ে দেবো আর আমি কিছু কুচি করা কাঁচা মরিচ কুচি কুচি করা কিছু কাঁচা মরিচ আমি এখানে তো শুকনা মরিচ ইউজ করি নাই এটা আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে রাখবো এর মধ্যে আপনারা চাইলে একটু জালটা পরিমাণ মতো বা যদি বেশি কারো দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি একটু শুকনা মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিতে পারেন তাহলে জালটা একটু বাড়বে আমি জাল কম খাবো সেই জন্য আমি এটা একটু শুধু কাঁচা মরিচ ইউজ করলাম শুকনা মরিচের গুঁড়োটা ইউজ করলাম না এ পর্যায়ে আমি এটা ডাকবো না আর ঢাকা দেবো না এখন আমি এটা ঢাকনা খোলা রেখে মোটামুটি কিছুক্ষণ আলুটা ভেজে নিব কত পরিমাণে ভালো যাবে না কারণ এটা তো আবার শিঙার ভিতরে দিয়ে আমি যখন তেলে ছাড়বো তখন তো ভিতরে একটু হালকা বাজা হবেই সেই জন্য এটা আমি ওই কত পরিমাণে ভাজবো না মোটামুটি একটা পর্যায়ে ভেজে নিব এটা আমার শিঙারের ফুট রেডি হয়ে গেছে এখন আমি এটা 
চুলা থেকে নামিয়ে একটু সময় দেব ঠান্ডা হওয়ার জন্য তো এই পর্যায়ে আমি খামিটা সব দেখাবো আপনাদের তো খামিটা আমি প্রায় ঘন্টা খানিকের মতো রেস্ট দিয়েছিলাম এই 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 খামিটা দেখেন উপরে একটা তেল তেল বাপ চলে আসছে আমি আরটু ক্লোজ করি আপনাদের দেখানোর জন্য এই খেয়াল করেন এই খেয়াল করেন এখানে একটা তেল তেল একটা বাপ চলে আসছে হ্যাঁ এই তেল তেল বাপটাই এটা মুসফুসা হইতে সাহায্য করবো আর সিঙ্গারা কিন্তু বেশি মুসফুসা ভালো লাগে না যতটুকু পরিমাণ মুসফুসা হইলে ভালো লাগে ঠিক এই পরিমাণ মুসফুসা হইতে এতটুক তেল আপনাদের লাগবে তো এখন আমি এটা লেচি কাটবো প্রথমে এই যে এইরকম বেলে একটু লম্বাতে করে নেব ছোট ছোট করে দাঁড়ালো ছুরি দিয়ে এটা সুবিধা করতে আমি এটা করে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের মতো করে হাত দিয়ে টেনে টেনে ছিঁড়েও নিতে পারেন হ্যাঁ ছুরিটা কাটতে হবে এমন কোনো কথা নেই এই পর্যায়ে আমি এগুলা যাতে শক্ত না হয়ে যায় আমি গুল করে এটা আবার ঢেকে রাখবো একটা একটা করে আমি করব তো এই পরিচয় আমি রুটিটা বেলে আপনাদের দেখাচ্ছি একটু খেয়াল রাখবেন যে কী পরিমাণে এটা লম্বা হয় এটা কিন্তু গুল হবে না আরও বলতেছি এটা গুল হবে না দেখেন কী লম্বা এই দুই পাশ কী লম্বা হয় না এখন আমি এটা ধারালো ছুরি দিয়ে মাঝখান দিয়ে দুই ভাগ করে দেবো এটা বাস হয়ে গেল আমার এখানে এখানে আমি এখন এই মুহূর্তে আপনাদের যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে ভিতরে পুরটা পরে যে বাসটা হবে সিঙ্গারের বাসটা অনেকেই পারে না আমিও অনেক কষ্ট করে শিখছি তো আমি চেষ্টা করবো এখন আপনাদের সিঙ্গারের বাসটা দেখানোর জন্য এই পাশ থেকে আসা এই এটা ওই যে আপনার জালমুড়ি যে ঠোঙা আছে না জালমুড়ির ঠোঙার মতন এই পাবে পাসটা হবে তো এই ভিতরে যখন আপনি পোটটা দিবেন দিয়ে একটু হালকা করে একটু পেশ প্রেশার দিয়ে দাঁতে দিয়ে দিবেন দিয়ে এখানে পেশি অংশটা এই পাশ দিয়ে এসে লাগাই দিবেন তা আপনি এই হয়ে গেল এই পাশ লাগানো আবার এইখান থেকে টান দেয় না এই পাশে দিয়ে দিবেন এই হচ্ছে সিঙ্গারা সেট বাকিগুলো তৈরি করছি সিঙ্গারা বাজার সবচেয়ে বড় টিক্স হচ্ছে সবাই শুনবেন মনোযোগ সহকারে সিঙ্গারা যে বাজার জন্য যে তেলটা আমি ইউজ করব তেলটা যাতে বেশি পরিমাণ গরম না হয় তেলটা একদম হালকা মানে চোলা রাসটা মিডিয়াম টু লো এর মাঝামাঝি থাকবে আবারও বলছি চোলা রাসটা মিডিয়াম টু লো তার মাঝামাঝি থাকবে এই অবস্থায় আমি তেলটা মধ্যে সিঙ্গারাগুলো ছেড়ে দেবো এবং একটু সময় নিয়ে পাঁচবো তাহলে সিঙ্গারা বাজারটা অনেক সুন্দর হবে আমি এই পর্যায়ে সিঙ্গারা গুলা তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে তেলটা কি পরিমাণ গরম আছে তেলটা যদি খুব পরিমাণে গরম থাকতো তাহলে বুদবুতির পরিমাণটা কিন্তু খুব বেশি হইতো একজন হালকা বুদবুতি করতেছে এই পরিমাণে সিঙ্গারা গুলো পাওয়া যাওয়া হবে তার চেয়ে বেশি যাতে তেলের হিটটা না থাকে এটা খেয়াল রাখবেন তো বাজা হোক সিঙ্গারা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের বাজার সময় একটু পরপর কিছু দিয়া এটা তো এই পাশে পাশ করে দিবেন যাতে সব দিকে ঠিক মতন বাজা হয় আর আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন এটা করার সাথে নিচে দিয়ে যাতে লাইকে পুলে না যায় এটা কিন্তু পুলে কিন্তু এক সাইড শক্ত শক্ত লাগবে এই জন্য মোটামুটি একটু নাড়ার উপর রাখবেন যাতে এটা মধ্যে পুরো ভাবটা না আসে আর সব দিকে সমান পরিমাণে বাজা হয় এটা খেয়াল রাখবেন তো বাজা হোক আমি নামানোর আগে আপনাদের দেখাচ্ছি হয়ে গেছে আমার সিঙ্গারা বাজা কীরকম কালারটা আসবে আমি একটা সিঙ্গারা একটু উচ্চ করে দেখাচ্ছি আপনাদের হ্যাঁ এই খেয়াল করেন এটা লাল সেল আছে এটা বাদামি বাদামি কালার হ্যাঁ সিঙ্গারাতে চলে আসছে এটা এই এই পর্যায়ে বাজাটা হবে এর চাইতে বেশি বাজলে এটা আবার ভালো লাগবে না এই বাজারটা ঠিক আছে এখানে আমি একটু লেন্সটা ক্লিয়ার করছি দেখেন এই এই হচ্ছে এটা ঠিক আছে তাহলে বাকিগুলো বেজে একসাথে করে ডেকোরেশন করে আপনাদের দেখাচ্ছি এই তো হয়ে গেছে আমার পাতান কাকার সিঙ্গারা যেটা আমাদের দেশের বাড়ির একটা ঐতিহ্য সবাই পাতান কাকার নাম বললে এক তোমাদের দেখাই দেয় যে পাতান কাকার দোকান এইটা তো সিঙ্গারাগুলা 
আমি চেষ্টা করছি অনেকটা করার জন্য কিন্তু আসলে ওরা তো মানে আমার বাতন কাকা তো অনেক খুবই এক্সপার্ট এগুলো করার জন্য তার হাতের শেড বা তার হাতের মতো অ্যাকুরেট হওয়াটা বড় এটাও তাই আমি অনেকটা চেষ্টা করছি করার জন্য ঠিক আছে বাকিটা আপনার এই প্রণালীটা করে খেয়ে তারপর আমাদেরকে আমাকে জানাবেন যে ঠিক কতটুকু স্বাদের হয়েছে এটা আমার এই শর্টকাট এবং খুবই সুস্বাদু এবং মসমসে এই শিঙারা রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ও আমাদের পাশে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন ও ভালো রাখবেন